Andraki, Spalto, Sestalto, Pitti Sinvaro, Basso Nessimolo, Argus and Sugno, Idi Bokavi, Nalapedo, Karikum. Here is Sonsal Buginskuni, here is the Sonsro, each in the world of Praro Indi. Successful girl, Marit. Rendivere Sonsro, Rendivere Sonsro, generally Karikum, Marit, sir. Are Turku. Karuzu got a gap. Whatever it will still and a mark very caricondi, jail a potte, and a tall rail. Avaring Kurundru, that a gap of Pundu Verka Pitangani, Karikuma the Mandit, Aranga, Cheskuducho, Chala Takaga, Mari, Mira, Doctor Androgochi, Pasper Jerum, Varanga, the mission in Mother Ganta Mother Ganta. What Gantalo Compomuni put Nanti is a company put me. Compomuni put me. What a Gantalo, what a Kazana, a heart guarantee, what a brain stroke guarantee, let a road accident guarantee, something. Here the Pramada Derite, what a expression, accident, accident, Anuko Kunda, either a Derite Matra, the heart attack, my chipper together. The Pachal Chipra, Salaga Chica, Salaga Gudu person, let roadways Salaga the Buddhist day. It was something, let it all do it. One hour log of a Chi Pote, one hour could interest you and Nella Muria Pondi, Nella Murpote, who brought up Nal Nushalo, brain no dead deput, Max in Nushal, brain dead. All a heart, four minutes of energy with a heart I put. Ajeda, one hour like a witch, even a gadu, one hour low pale, Nimusha lone, second slone, mono eighteen devil. Art every doctor on the two, one of doctor on the Sathanaga, Nimusha doctor at a picture, disputed a pretty sandro, and the pretty Bakkaliki, anything happens. Southern Gazette, Asia, at hospital one day, said a book, a doctor, and a recipient of Lay Pudelaga. You only put out the day. Mary, doctor, I'm a doctor away, a sugaru, and a anesthesia just to expert. I'm a deal of CPR than low, I'm a cardio pulmonary research station that could be a caricature. I'm a lot could be a prana, the Nurusna mother chapel. Could be a prana. In the end, it is a little bit under Purpur. Good day, good day. That temporary reaction is good day for Narushal Manager out. Again, Jail. Yawaji Petkija, Tadevo, Pakun Walla Petkija. Prakuri, Walaki Tirisudali. You put in a sudden go chick, Alapope, Kalidalis, Ubra, Tlesu, Gunda Tlesu, Kani Savanu Kuran Nalushalamano Mali recalls his Manishi suits. Ajavak Andhari is a pretty Manishan or Pizogri. Manishan or getting a Manishan or Mano Totten, Borno to the Buddha to the Nyano to the Vivek on to the Park of Buddha, Yana Vivek, Manishka, Pasuki, the lacquer, and everything. Or Buddha, or Hata with Thunder Purpote, Yaja with the Nipote, Pasuki or the Tada on the No difference. Manishan is Vivek on the Vijas and Vindi. Vijundi Achel Anjat Priti Wakar the Avishan Lom Kun Vala Mandra Lakshman Lakshman the Lakshman the training is there. His master trainer in CPR. They my Perpetuan Marie, Penamina Sitata, Medica Gazillo, Pursigauntu, Akaina Pakapa, Judius Kutu, Taka Taimanta Koda, presently. Chase in just narrow, in our training is narrow, along Lakshal Mandir Tayaji said, Lakshal Wakalidra Red. I will at twenty Mahanidu, Mahan Baudu, Vamaru Charana. I will a gold in our e gold never ended the Yavity, Mark Punisha Chibak, Patra, which is Manichiro, Chip and Gundipochi, Kundiman Jail, Anthatic Machiro. Kind of one over the Matra. Ah, central is called cardiologist is done again, neurologist is done again, ship chase here, one hour low, low plan. Ah, one hour low chase then, but body bowed, that's why I was in the input. Ajata, 
అమూల్యమైన ఆ ఒక గంట ఏమిటి ఆ ఒక గంటలో చేయాల్సింది ఏమిటి చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఇవాళ మనందరికీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు ఒక ఎంతమంది ఆరు లెక్క కాదు ఇప్పుడు ఇది లైవ్ వెళ్తుంది ఫేస్బుక్లో కొన్ని వేల మంది చూస్తున్నారు ఫేస్బుక్లో ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరు హాయ్ మీరు అందరు చూడండి చాలా ముఖ్యమైనది మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇది మీరు మీరు అందరు షేర్ చేయండి ఈ షేర్ చేస్తే మీరు ఎంత మంది చేస్తే అన్ని వేల మందికి ఇప్పుడు నా ఫేస్బుక్లో ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఐదు వేల మందికి పెడుతుంది ఇప్పుడు ఐదు వేల మంది చూస్తున్నారు ఫేస్బుక్లో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వాడు షేర్ చేస్తే ఇంకా అన్ని వేల మందికి పెడుతుంది ఇప్పుడు దాదాపు ఒక ఇరవై వేల మంది దాకా దీన్ని చూడడం జరుగుతుంది అంత చక్కని కార్యక్రమం జరుగుతుంది చివరికి మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే మీరు చూస్తున్న వాళ్ళు ఫేస్బుక్లో మీరు చూస్తున్న వాళ్ళు మీరు చూసి వెంటనే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే పోస్ట్ చేయండి డాక్టర్ గారి ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క బాధ్యత ఆన్సర్స్ ఇప్పిస్తాను అలాగే రేపు యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో వాసవయ హెల్త్ కేర్ దాని సమయం హెల్త్ ఛానల్ దాంట్లో మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఈ ప్రోగ్రామ్తో వస్తుంది దాన్ని కూడా చూడండి డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క పౌరం ప్రజెంటేషను దాటి గారి మాట్లాడి చెప్పేదంత వస్తుంది రేపు రేపే వస్తుంది అంచేత రేపు తప్పకుండా మీరు చూడండి ఒక్క రోజులో వెంటనే పెట్టేస్తున్నాం ఇప్పుడేమో ఫేస్బుక్లో లైవ్ పెడుతుంది మీరు అది చూస్తూ మీరు చేయని చెప్తున్నా నీకు ఉన్నాడు కూడా చెప్తాం మీ అందరూ ఏకైనా డౌట్స్ అండ్ అడగాల్స్ కొడుతూ డాక్టర్ అశోక్ గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాం నమస్తే అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సమరం గారికి మేడం మారు గారికి నా కృతజ్ఞతలతో ఈ ప్రోగ్రాము ఈరోజు నేను మీకు వివరంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను చక్కగా అర్థం చేసుకోండి ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఇంకొక వ్యక్తికి ఆపద సమయంలో ఉపయోగపడగలుగుతారు ఆ ఉపయోగపడగలిగినప్పుడు మనం మనకి చాలా మానసికమైన సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఆ వ్యక్తి కూడా లాభం అవుతుంది అందుకని చెప్పి అందరూ శ్రద్ధగా వినండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీరు డాక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు మీ డాక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా కానీ ఏం చదువుకున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలి వచ్చి ఉంటే ఇంకొక వ్యక్తికి మీరు సహాయం చేయగలుగుతారు ఈ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాం ఈ గోల్డెన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక లక్ష మందికి చెప్తాం అని మొదలుపెట్టాం ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు పూర్తయ్యారు ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా అందరికీ చెప్పుకుంటూ వేస్తున్నాం అన్నమాట ఈ గోల్డెన్ అవర్ అనే దాన్ని చాలా ప్రమాదాలకి అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఈరోజు మనకి సమయం అవ్వడం వల్ల మూడు టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక ట్రామా ట్రామా అంటే యాక్సిడెంట్స్ నెంబర్ టూ గుండె పోటు నెంబర్ త్రీ మెదడు పోటు ఈ మూడు మాట్లాడుకుందాం ఈ మూడు మాట్లాడితే మా సమయం అయిపోతుంది మిగిలిన ప్రమాదాలు మిగిలిన ఆపదల గురించి ఇంకొక క్లాస్లో తర్వాత ఎప్పుడో వీలైనప్పుడు ఇంకోసారి గోల్డెన్ అవర్ టూ అని అది మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ రోజు మన పేపర్ తీయగానే మన టీవీ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ కనిపించేది ఏంటంటే ప్రమాదం ఇది చూడకుండా మీకు ఏ రోజు గడవదు ఏ రోజు పేపర్ తీసినా ఏ రోజు టీవీ ఆన్ చేసినా ఖచ్చితంగా ప్రమ రోడ్డు ప్రమాదం కానీ రైలు ప్రమాదం కానీ ఏదో ఒక ప్రమాదం గురించి ఖచ్చితంగా మీకు దాని వార్త ఉంటుంది ఎందుకంటే అది చాలా సహజమైపోయింది ఎందుకంటే రోడ్లు చిన్నవి అవ్వటం వెహికల్స్ ఎక్కువ అవ్వటం ఆల్కహాల్ సేవించి డ్రైవ్ చేయడం చాలా కారణాలు పెట్టండి ఆ కారణాలని ఇప్పుడు మనకు అనవసరం యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మీరు అక్కడ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి మీరు ఏ రకంగా సహాయపడగలరో కొంచెం దాని ఇది మాట్లాడుకుంది పూనే అక్కడ పేషెంట్ చూస్తూ ఉండకుండా ఏదన్నా మనం సాయం చేయగలమా ఆ పేషెంట్కి వాడికి ప్రాణాలు కాపాడటానికి కానీ లేకపోతే అవయవాలు కాపాడటానికి కానీ మనం ఏమైనా చేయగలమా అది ఈరోజు మాట్లాడుకో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ గంట యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత చాలా వాల్యుబుల్ చాలా విలువైన గంట అది దాన్ని మనం గోల్డెన్ అవర్ అంటాం గోల్డెన్ అవర్ ఎందుకంటాం అంటే ఆ గంటలో మీరు ఏదైనా పేషెంట్కి ఉపచారం చేయగలిగితే పేషెంట్కి చాలా లాభం అవుతుంది అందుకని దాన్ని గోల్డెన్ అవర్ అంటాం ఆ గోల్డెన్ అవర్లో కూడా నెక్స్ట్ మొదటి ఇరవై నిమిషాలని ప్లాట్నమ్ మినిట్స్ అంటారు ప్లాట్నమ్ మినిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా వాల్యూ అయింది గోల్డ్ కంటే ప్లాట్నమ్ ఎక్కువ రేటు అందుకని చెప్పి ప్లాట్నమ్ మినిట్స్ అంటారు మొదటి ఇరవై నిమిషాల్లో పేషెంట్ కనుక మీరు సరైన ఉపచారం చేయగలిగితే చనిపోయే వ్యక్తిని కూడా మీరు బ్రతికించడానికి అవకాశం ఉంది ఎస్పెషలీ హార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మీరు మొదటి ఎయిట్ మినిట్స్ నైన్ మినిట్స్ లోపల కనుక మీరు సిపిఆర్లో మొదలు పెడితే అప్పుడు పేషెంట్కి చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది వీటి గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం ఏం చేయగలం మనం మనం డాక్టర్ అవ్వక్కర్లేదు డాక్టర్ కాకపోయినా మన మన చేతిలో ఏముంది అది మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ మూడు రకాలే మాట్లాడుకుంది వాళ్ళు టైం లేదు కాబట్టి ఈ మూడు మాట్లాడుకుందాం హార్ట్ అటాక్ గురించి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ గురించి యాక్సిడెంట్స్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడు థర్టీ పర్సెంట్ డెత్స్ కారణం అవుతాయి అంత మేజర్ కాజెస్ అనమాట ఈ మూడు ఈ మూడుటి వల్ల వంద మందిలో ముప్పై మంది ఈ మూడు కారణాల వల్ల చచ
ఆ అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది ఈ రోజున బికాస్ ఆఫ్ సైన్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల పేషెంట్ ప్రాణాలు నిలబెట్టగలిగే అవకాశం ఉంది కానీ ఎందుకు వాళ్ళని బతకట్లేదంటే పేషెంట్లు ఆ మొదటి గంటలో పక్కన వాళ్ళు స్పందించడం కుదరక వెంటనే పేషెంట్కి ఉపచారం చేయడం చేయలేకపోవడం వల్ల వాల్యుబుల్ వన్ అవర్ గడిచిపోవడం వల్ల తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ డాక్టర్లు వాళ్ళకు ఉన్న అనుభవం ఎక్స్పర్టైజ్ అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది మొదటి గంటలో కనుక మీరు స్పందిస్తే పేషెంట్ పూర్తిగా బతికించడానికి సాల్వ్ చేసే సాల్వేట్ చేయడానికి పేషెంట్కి ప్రాణం పోయడానికి ఈ రోజున టెక్నాలజికల్గా మనకి అవకాశం నెక్స్ట్ ఇలా సక్సెస్ అవ్వాలంటే రెండు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి తర్వాత స్కిల్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ అంటే ఏం చేయాలో తెలియాలి నెంబర్ టూ స్కిల్ అంటే ఏంటంటే ఎలా చేయాలో తెలియాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు విషయాలు ఏం చేయటం తెలియటాన్ని నాలెడ్జ్ అంటారు జ్ఞానం ఎలా చేయాలో తెలియటాన్ని నైపుణ్యం అంటారు నైపుణ్యం అంటే స్కిల్ ఈ రెండు కనుక మీకు నేను కొంచెం నేర్చుకుంటే అవగాహన ఉంటే తప్పనిసరిగా పేషెంట్కి మీరు ఉపయోగపడగలుగుతారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నార్మల్గా ఏదైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ స్పాట్లో చనిపోతారు వాళ్ళు మనం రక్షించలేం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్పాట్లో చనిపోతారు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ముప్పై శాతం మంది మొదటి రెండు మూడు గంటల్లో చనిపోతారు మొదటి రెండు మూడు గంటల్లో ముప్పై శాతం మంది చనిపోతారు మిగిలిన ఇరవై శాతం మంది హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత రెండు మూడు వారాల తర్వాత చనిపోతారు ఇది డెత్ ప్యాటర్న్ అంటారు దీన్ని డెత్ కరువు అంటారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వెనక్కి వెళ్ళడమో మొదటి యాభై పర్సెంట్ మంది స్పాట్లో చనిపోతారు వాళ్ళు మనం ఏం చేయలేము రక్షించడం కష్టం తర్వాత మిగిలిన యాభై శాతంలో ముప్పై శాతం మంది మొదటి మూడు గంటల్లో చనిపోతారు తర్వాత ఇరవై శాతం మంది రెండు మూడు వారాల తర్వాత హాస్పిటల్లో చనిపోతారు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ డెత్ ప్యాటర్న్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ముందు ఈ హాస్పిటల్లో చనిపోయే వాళ్ళు జీరో చేశారు ఎలా చేశారంటే హాస్పిటల్ స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి హాస్పిటల్లో పరిశుభ్రత ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసి ఆ ఇరవై శాతం మందిని ఆల్మోస్ట్ జీరో చేశారు అంటే హాస్పిటల్కి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిన తర్వాత చనిపోకూడదు అనే సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు సాధించగలిగారు ఈ ముప్పై శాతాన్ని కూడా టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించగలిగారు ఎలా తగ్గించగలిగారు అంటే ఆ వ్యక్తిని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తికి ఏం చేయాలో తెలిసినట్టు చేస్తే ఈ ముప్పై శాతంలో ఇరవై శాతం మంది బతుకుతారు అనే దాన్ని గమనించారు మనం అంటే ఈ ముప్పై మంది ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి సీరియస్గా ఇంజురీ అయ్యి ప్రాణాలతో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కనుక సమయం కదితే వాళ్ళలో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ బతుకుతారు మిగతా వాళ్ళు ఇంక సీరియస్ ఇంజురీ వల్ల పోవచ్చు ఈ సక్సెస్ని వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అచీవ్ చేసినాయి ఎందుకు చేసినాయి అంటే ప్రతి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లవాడికి అక్కడ తొమ్మిదో క్లాస్లో ప్రవేశించే ముందు ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోర్స్ కంపల్సరీ చేసి చేసిన తర్వాత దానిలో పాస్ అయ్యి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటేనే తొమ్మిదో క్లాస్లో అడ్మిషన్ అనే ఒక రూల్ పెట్టారు ఆ రూల్ పెట్టడంలో ఆ దేశాల్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చిన ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ఎయిడ్లో ఏం చేయాలనే జ్ఞానం ఉంది ఎలా చేయాలని కూడా నేర్పిస్తున్నారు అది మన భారతదేశంలో ఇంకా అది అంత స్థితి చేరుకోలేదు కాబట్టి ఎక్కువ మంది బ్రతకాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఈ ముప్పై శాతం వాళ్ళలో ముప్పై శాతం చనిపోతున్నారు భారతదేశంలో ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఏం చేయాలని అందువల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అఫ్కోర్స్ మన హాస్పిటల్ శుభ్రంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఇరవై శాతం కూడా ఇండియాలో చనిపోతున్నారు ఈ యాభై శాతాన్ని మనం ఆపలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా హాస్పిటల్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అది తగ్గుతుంది మన ఫస్ట్ ఎయిడ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగితే ఇది కూడా తగ్గించవచ్చు మన ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ముందు ట్రామా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే కామనిస్ట్ కాబట్టి ట్రామా అంటే ఏంటంటే గాయం గాయం ఎలాగంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల రైలు ఎయిర్పోర్ట్లో జరిగేవి లేకపోతే ఎట్లాంటి వాహనాల వల్ల జరిగే ట్రామాని దాన్ని మనం ముందు మాట్లాడుకున్నాం గాయాలు అవడం ఇది ఈ ప్రస్తుతం సమాజంలో ఒక ఎపిడిమిక్ లాగా పెరిగిపోయింది వెహికల్స్ ఎక్కువ అవడంతో స్పీడ్ ఎక్కువ అవడంతో వేరేస్ కారణం రోడ్లు సరిగా ఉండకపోవడం వీటి కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ గాయాల వల్ల చనిపోయే వాళ్ళకి కారణం ఏంటి ఎందుకు చనిపోతారని చూస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే అన్కంట్రోల్డ్ బ్లీడింగ్ అన్కంట్రోల్డ్ అంటే రక్తస్రావం ఎలా ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ రక్తస్రావం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ బ్లీడింగ్ ఆగదు ఆపబడదు ఆపబడపోవడం వల్ల ఎక్కువ రక్తస్రావం అయిపోయి అన్కంట్రోల్ బ్లీడింగ్ అయిపోయి వ్యక్తి చనిపోతాడు ఇక్కడ మీకు చిన్న విషయం చెప్పాలి అడల్ట్ మ్యాన్లో ఐదు లీటర్లు రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సర్కులేషన్ ఐదు లీటర్ల రక్తం లోపల ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మన శరీరంలో రక్తనాళాల్లో దానిలో ఏదైనా కారణం వల్ల ఒక పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిలో రెండు లీటర్ల బ్లడ్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనిషి ప్రాణాపాయ స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు అందుకని
స్పీడ్గా వస్తుంది బయటికి స్పీడ్గా వచ్చినప్పుడు తొందరగా రక్తస్రావం అయిపోతుంది వెంటనే మీరు స్పందించాలి ఏదో ఒకటి చేస్తే పేషెంట్ ప్రాణాలు తగ్గుతుంది అదర్వైజ్ పదిహేను నిమిషాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతాయి చిన్న ధమని కట్టైనా కానీ మీరు ఏమీ చేయపోతే పదిహేను నిమిషాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి అవకాశం సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ధమని శిర అంటే దానిలో ప్రెషర్ ఉండదు శిర అంటే ఏంటంటే గుండెకి తిరిగి వచ్చే రక్తం గుండెకి తిరిగి వచ్చే రక్తంలో ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ సేపు తీసుకుంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా మీరు ఏమి చేయపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ప్రాణాపాయం ప్రాణాపాయం మూడోది రక్తకేసిన అడిగిలో రక్తకేసిన అడిగిలో బ్లీడింగ్ ఉన్న ఎవరు చనిపోరు చూడటానికి చాలా ఎర్రగా ఉంటుంది చర్మం కొట్టుకుపోతుంది డోకుపోతుంది చూడటానికి బిభత్సంగా ఉంటుంది కానీ ప్రాణాపాయం తక్కువ కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు మీరు గమనించాలి గుర్తించాలి వెంటనే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అమ్మ ఒకవేళ ధమని కట్ అయింది ఫోర్స్తో రక్తం బయటికి చెబుతుంది వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక వైర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ క్లాత్ పీస్ కానీ రిబ్బన్ కానీ ఏదైనా గట్టి పదార్థం తీసుకుని ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పైన బలంగా దాన్ని కట్టేయాలి ఎంత బలంగా ముడియాలంటే ఈ రక్తస్రావం ఆగిపోవాలి అది కనుక మీరు చేయగలిగితే పేషెంట్ ప్రాణాలతో నిలబెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది చాలా తెలియక ఏం చేయాలో తెలియక అక్కడ యాక్షన్ తీసుకోక రక్తస్రావంలో పదిహేను నిమిషాల్లో పేషెంట్ చనిపోవడం చాలా సార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ముందు పైన బలంగా బిగదీసి కట్టేసి ఈ రక్తాన్ని ఆపగలిగితే పేషెంట్ ప్రాణాలు నిలబెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు కానీ ఇక్కడ చిన్న మెలికి ఉంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సార్ తొమ్మిది గంటలకు మీరు కట్టారనుకోండి ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఒక్క నిమిషాల కోసం దాన్ని ఓపెన్ చేసి లూజ్ చేయాలి అలా చేయకపోతే కాళ్ళలో ఉన్న మిగతా టిష్యూస్ అన్నిటికీ రక్తస్రావం అందక నల్లబడిపోతుంది కాలు కాలు నల్లబడిపోతే కాళ్ళలో టిష్యూస్ మరణిస్తాయి మరణిస్తే కాలు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మనిషి ప్రాణాలు దక్కినా కాలు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండటం కోసం ఏం చేయాలంటే మీరు ఏ టైంకి అయితే కడుతున్నారో గట్టిగా టైం నోట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఒక్క నిమిషం కోసం దాన్ని లూజ్ చేయాలి లూజ్ చేసి ఒక నిమిషం అయిన తర్వాత మళ్ళీ బెగ తీసి కట్టేసుకోవచ్చు అట్లా ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారి ఒక నిమిషం కోసం లూజ్ చేసి మళ్ళీ కట్టడాన్ని వల్ల ఆ టిష్యూస్ అన్నిటికీ రక్తస్రావం జరిగి అది చనిపోకుండా కాలు బ్రతికే ఉంటుంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది గుర్తుపెట్టుకోరు బిగదీస్ కట్టేటైతే కట్టేస్తారు అలా కట్టేసి మూడు గంటల తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకొస్తారు మీకు చాలా సార్లు చూశాను ఆ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కింది భాగం కాలు కింది భాగం నల్లగా మారిపోయి కదిలిపోయి దాని ప్రాణం పోయి ఇంకా కాలు ఉంచడానికి కుదరక కాలు కట్ చేసి తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో ఇది ఆర్టీరియల్ బ్లీడింగ్కి చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ నెక్స్ట్ అమ్మ అదే కనుక సిర కట్ అయింది అనుకోండి సిర కట్ అయితే చాలా సింపుల్ ఒక వైట్ క్లాత్ హ్యాండ్ కట్ చేయడం తీసుకుని శుభ్రమైన దాన్ని చల్ల నీళ్ళల్లో ముంచి తడిపి దాన్ని ఎక్కడైతే సిర నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతుందో రెండు చేతులతో కలిపి గట్టిగా బిగదీసి మ్యాక్సిమం ఫోర్స్తో పట్టుకుని ఐదు నిమిషాలు గడియారంలో చూసుకుని కనీసం ఆరు నిమిషాలు ఉన్నా పర్లేదు ఐదు నిమిషాలు కనీసం గడియారం ప్రకారం చూసుకుని ప్రెషర్ పెడితే వీణ అయిపోతుంది ఇది వీణ సంకోచించింది సంకోచించి వీణస్ బ్లీడింగ్ అనేది అయిపోతుంది మనిషి ప్రాణాలు దక్కుతాయి ఈ చిన్న విషయం తెలియక చాలామంది తన ఇంట్లో మెంబర్స్ని చంపేసుకున్నారు ఇంట్లో మెంబర్స్నే పక్కింటి వాళ్ళే ఈ చిన్న విషయం తెలియక అది వీణస్ బ్లీడింగ్ అని గమనించి కూడా ఏవి చేయక కంటిన్యూస్గా బ్లీడింగ్ అలౌ చేసి ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ప్రాణాలు కోల్పోయారు పేషెంట్ వీణస్ బ్లీడింగ్ ఎలా గుర్తించాలంటే ఫస్ట్లో దానికి ఫోర్స్ ఉండదు నెంబర్ టూ ఆ రక్తం రంగు ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది ఎరుపు నలుపు కలిసిన రంగులో ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆగి ఆగి రాదు ఆగి ఆగి వస్తుందంటే ధమని ఆగి ఆగి రాకుండా కంటిన్యూస్గా ధారగా కారుతుందంటే అది శిర నుంచి వచ్చిన బ్లీడింగ్ దానికి మీరు చేతులతో బలంగా పట్టుకుని ఒక గుడ్డతో ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఐదు నిమిషాలు కనీసం ఎలాంటి శిర అయినా ఎంత పెద్ద శిర అయినా సంకోచించి ముడుచుకుపోయి బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత చిన్న కట్టు కట్టేసి హాస్పిటల్ పంపిస్తే మంచిది ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టు రిబ్బన్ లాగా కట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇందాక రిబ్బన్ లాగా కట్టారనుకోండి గుండెకి వెళ్ళే రక్తం కాబట్టి ఇంకెక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుంది దీనిలో డైరెక్ట్ ప్రెషర్ పెట్టాలి ఇందాక దానిలో ఏం చేయాలంటే ఒక స్ట్రింగ్ కానీ రిబ్బన్ కానీ తాడుతో కానీ బలంగా కట్టాలి రెండింటి తేడా గమనించాలి మీరు అలా కట్టిన తర్వాత ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారి ఒక నిమిషం కోసం వదిలిపెట్టి మళ్ళీ కట్టి అలా తీసుకెళ్ళాలి ఇందాక ధమని ధమనికి సరిగ్గా తేడా అనేది వస్తుంది ధమనిలో ఉన్న బ్లీడింగ్ ఫోర్స్తో వస్తుంది ఆగి ఆగి వస్తుంది ఎర్రటి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది మిరపడ రంగులో ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీనెస్ బ్లీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆగి ఆగి రాదు ఫోర్స్ ఉండదు రంగు ఎలా ఉంటుంది ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది అంట
అది తీసుకుని మెల్లిగా దాని చుట్టూ గట్టిగా చుడితే ఆ ప్రెషర్ వల్ల స్వెల్లింగ్ తగ్గుతుంది పేషెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది ఎలివేషన్ కాలు ఎత్తులో పెట్టాలి ఎక్కడ దేనికంటే ఎత్తులో పెట్టాలంటే ఆ పేషెంట్ హృదయం లెవెల్ కంటే ఎత్తులో పెడితే దానిలో ఉన్న ఎడిమ అంతా కూడా వెనక్కి వచ్చేసి వాపు తగ్గుతుంది రిఫరల్ అంటే ఎక్స్రే పంపించాలి ఎందుకు ఎక్స్రే పంపించాలంటే ఎక్స్రే ద్వారా మాత్రమే మీకు తెలుస్తుంది ఎముక విరిగిందా లేదా ఎముక విరిగితే పెద్ద కట్ అయ్యాలి త్రీ వీక్స్కి ఎముక విరిగినట్టు ఎక్స్రే కనిపించిపోతే నార్మల్ క్రీప్ బెండే తెస్తే నాలుగైదు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఎముక చిట్లుతుంది ఎముక విరగలేదని మీరు అనుకుంటారు తర్వాత ఆ చిట్లు ఎముక కలవదు కలవక జీవితాంతం నొప్పిగా కుంటూ కుంటుతూ నొప్పిగా అలా ఉండిపోతుంది తర్వాత మీరు ఆపరేషన్ చేసినా కలవడం కష్టం అందుకని మొదట్లోనే మొదటి గంటలోనే వాపు వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఎక్స్రే పంపించి ఎక్స్రేలో ఫ్రాక్చర్ లేదని నిర్ణయించుకుని దాని ప్రకారం వైద్యం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే ఎముకలు విరిగిపోవడం కూడా కామన్ జరుగుతుంటాయండి వీటన్నిటిలోకి మోస్ట్ డేంజరస్ ఇదండి అంటే కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు అంటే ఈ ఎముక బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి చర్మం నుంచి అది చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే ఆ ఎముక మధ్యలోకి డస్ట్ బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది హీల్ అవ్వకుండా పేషెంట్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ఆ క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సఫర్ అవుతారు అందుకని ఆ పేషెంట్ కనుక మీరు ట్రామాలో చూస్తే వెంటనే ఆ పేషెంట్ని అర్జెంట్గా హాస్పిటల్కి అతి త్వరగా షిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి మిగతా ఫ్రాక్చర్లు పర్లేదు అవి కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు దీనిలో మాత్రం అర్జెంట్గా షిఫ్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పంపించేటప్పుడు ఒక చెక్క మొక్క నెల కట్టి ఆ విరిగిన కాలని కదలనేయకుండా ఉంచి స్ప్లింట్ అంటారు దాన్ని ఆ స్ప్లింట్ ద్వారా కట్టి పంపిస్తే ఆ ఎముక విరిగిన తర్వాత పక్కనున్న రక్తనాళాన్ని కట్ చేయకుండా ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఏ వస్తువునైనా ఉపయోగించవచ్చు మీరు ప్లైవుడ్ కానీ చెక్క కానీ నా మేము ఆర్మీలో నేను పనిచేసేటప్పుడు మా సోల్జర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమి ఉండదు కాబట్టి రైఫిల్లో బుల్లెట్స్ తీసేసి రైఫిలే కాలికి కట్టేసి ఆ రైఫిల్ కాలికి కట్టి తీసుకొచ్చారు ఆ సమయ స్ఫూర్తి అనమాట ఆ టైంకి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు ఉపయోగించి కాళ్ళు కదలనీయకుండా స్థిరంగా ఉంచి నా దగ్గర తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్పేవారు అప్పుడు మిగతా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మీరు చేసేవారు నెక్స్ట్ ఇంకా కామన్ థింగ్ ఏంటంటే హెడ్ ఇంజరీ అండి హెడ్ ఇంజరీ యూజువల్గా ఎవరిలో వస్తుందంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా మోటార్ సైకిల్ తోలే వాళ్ళు వస్తుంది అది యంగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మనం నార్మల్గా గమనిస్తుంటాం వాళ్ళలో హెడ్ ఇంజరీ జరిగినప్పుడు హెడ్ ఇంజరీకి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ హెడ్ ఇంజరీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది చూడటానికి భయంకరంగా ఉంటుంది కానీ ప్రమాదం తక్కువ ఉంటుంది రెండోది డేంజరస్ హెడ్ ఇంజరీ అని ఉంటుంది డేంజరస్ హెడ్ ఇంజరీ అంటే ఏంటంటే లోపల ఉన్న మెదడు అనే అవయవం దానివల్ల గాయం అవుతుంది అది పైకి దెబ్బ తగలపోయిన ఒకసారి గాయం అవుతుంది అందుకని చెప్పి ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి మీరు డేంజరస్ హెడ్ ఇంజరీ అంటే వెంటనే పేషెంట్కి సిటీ స్కాన్ తీసి ట్రీట్మెంట్ చేయించితేనే పేషెంట్కి లాభం అవుతుంది ఈ డేంజరస్ హెడ్ ఇంజరీని గమనించడానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఊండుని పరీక్షించండి ఈ ఊండు కనుక లోపలికి నొక్కుపడి ఉందనుకోండి డిప్రెషన్ అంటే నొక్కుపడి ఉందనుకోండి బోన్ తప్పనిసరిగా బ్రెయిన్ ఇంజరీ అయింటుంది ఎందుకంటే ఈ నొక్కడానికి నొక్కుపడి ఉండ కారణం ఏంటంటే విరిగింది విరిగి డిప్రెస్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు డిప్రెస్ డిప్రెస్ ఫ్రాక్చర్ ఉన్నప్పుడు లోపల బ్రెయిన్కి డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదొక కండిషన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఈ ఎక్కడైనా మొహం మీద స్వెల్లింగ్ వచ్చి నల్లబడిపోయి ఇంత లావ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఫేస్లో ఉన్న ఎముక ఇరిగింది ఫేస్లో ఉన్న ఎముక ఇరగడం కావాల్సిన ఫోర్స్తో లోపల బ్రెయిన్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే మల్టిపుల్గా వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి పేషెంట్కి తల మీద దెబ్బ తగిలిన తర్వాత అప్పటి వరకు వామిటింగ్స్ లేవు తల మీద దెబ్బ తగిలిన తర్వాత నాలుగైదు వామిటింగ్స్ అయిపోయినాయి అంటే సీరియస్ హెడ్ ఇంజరీని అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే పళ్ళు ఊడిపోయినా చూడాలి ఏదన్నా పన్ను విరిగిపోయింది అనుకోండి అంటే పన్ను విరిగిపోవడానికి కావాల్సినంత ఫోర్స్తో లోపల బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుతుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వెంటనే వాడిని పుడుకోబెట్టి దగ్గరలో ఉన్న సిటీ స్కాన్ సెంటర్ పంపించి సిటీ స్కాన్ చేయించి సిటీ స్కాన్ అయిన తర్వాత ఆ ఫిలిం డాక్టర్ చూపించి అత్యవసరంగా వైద్య చికిత్స చేస్తేనే అతనికి లాభం అవుతుంది ఇదంతా గంట గంటన్నరలో జరగాలి లాస్ట్లో ఫిట్స్ ఉంటాయండి అప్పటి వరకు ఫిట్స్ ఉండవు పేషెంట్కి తల మీద గాయమైనాక ఫిట్స్ లాగా మీ అందరు తెలిసి ఫిట్స్ అంటే ఏంటంటే కన్వల్షన్స్ లాగా ఎపిలెప్సీ అంటారు కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటాయి కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుని నేల మీద పడి దొలుతుంటారు అలా జరిగితే కనుక బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయినట్టు మీరు గమనించాలి తర్వాత కాన్షియస్నెస్ ఉందా లేదా చూడాలి పేషెంట్ పిలిచి మీ పేరేంటి ఏ ఊరు అని అడిగినప్పుడు జవాబు చెప్పగలుగుతున్నాడా లేకపోతే అది స్పృహలో లేనట్టు
ఈ కండిషన్స్ అన్ని గమనించి వీటిలో ఏదైనా ఒక లక్షణ ఉన్నా రెండు లక్షణాలు ఉన్నా అర్జెంట్గా పేషెంట్ని పడుకోబెట్టి సిటీ స్కాన్ పంపించాలి అంబులెన్స్లో సిటీ స్కాన్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ చూపించి ఇమ్మీడియట్గా అత్యవసర వైద్య చికిత్స ఏంటో చేయగలగాలి అప్పుడు పేషెంట్కి లాభం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్పైన్ దెబ్బ తగ్గుతుంది స్పైన్ అంటే ఏంటంటే మన వెన్ను వెన్ను పూస వెన్ను పూస ఫ్రాక్చర్ అయితే పేషెంట్ కాన్షియస్గా ఉంటాడు మాట్లాడుకుంటాడు కానీ ఏం చెప్తాడంటే నాకు పాస్ లెటర్ని కంట్రోల్ పోయింది రెండు కాళ్ళు కదలట్లేదు నడుం దగ్గర నొప్పు ఉందని చెప్పాడు మూడు లక్షణాలు చెప్తాడు నడుం దగ్గర నొప్పు ఉంది పాస్ లెటర్ను కంట్రోల్ పోయింది మూడోది కాళ్ళు కదలట్లేదు తిమ్మిరిగా ఉన్నాయి అని చెప్తాడు ఆ పేషెంట్ని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి ఎందుకంటే నార్మల్గా పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేసి అంబులెన్స్ పడుకోపెట్టడానికి ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకళ్ళు భుజాలు పట్టుకుంటే ఒక కాళ్ళు పట్టుకుంటే తిప్ షిఫ్ట్ చేస్తారు అలా చేయకూడదు ఇక్కడ కనీసం నలుగురు వ్యక్తులు ఉండాలి ముగ్గురు వ్యక్తులు శరీరం తొలగించాలి ఒక వ్యక్తి మెడను తలను పట్టుకోవాలి నలుగురు వ్యక్తులు ఉంటేనే పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేయాలి ఇంతకంటే తక్కువ వ్యక్తులతో పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఆ సగం విరిగిపోయిన వెన్నుపోస పూర్తిగా విరిగిపోయి జీవితాంతం చేతిలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దీన్ని లాగ్ రోలింగ్ అంటారు లాగ్ రోలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక దొంగని ఎలా అయితే మనం దొర్లిస్తామో దొంగని దొర్లించినట్టు మనిషిని సింగిల్ పీస్గా అంటే వంగకుండా జాగ్రత్తగా అంబులెన్స్లో పడుకోబెట్టం అంబులెన్స్ దింపటం అనే కార్యక్రమం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఆ జాగ్రత్తగా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే నడుముకు తగిన డ్యామేజ్ పర్మనెంట్ అయిపోయి జీవితాంతం కుర్చీలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అతను జీవితం ఇంకా పాప నిస్సారమైంది నెక్స్ట్ ఛాతీలో దెబ్బ తగిలినప్పుడు లోపల రిబ్స్ ఉంటాయి పక్క టెంపులు అవి విరుగుతాయి విరిగినప్పుడు లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ కనుక చాలా సీరియస్గా అయితే ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రెషర్ వచ్చి గాలి తీసుకోలేదు గాలి తీసుకోకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ అందక పేషెంట్ చనిపోతారు ఇది యూజువల్గా ట్రక్ డ్రైవర్స్లో జరుగుద్ది ట్రక్ డ్రైవర్స్లో స్టీరింగ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ట్రక్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ స్టీరింగ్ ఇక్కడ గుద్దు గుద్దుకుని దీనిలో రిబ్స్ విరిగిపోయి లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు గమనిస్తే వెంటనే మన దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్రే చెస్ట్ తీయాలి ఎక్స్రే చెస్ట్ సింపుల్ ఎక్స్రే చెస్ట్ తీస్తే లోపల బ్లీడింగ్ అయినా తెలుస్తుంది బ్లీడింగ్ ఉంటే కనుక డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే అక్కడ ట్యూబ్ పెట్టారు దీని ఏమంటారంటే చెస్ట్ ట్యూబ్ అంటారు ఆ చెస్ట్ ట్యూబ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఆ బ్యాడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తే ఊపిరితిత్తులు వేకొచ్చించి గాలి తీసుకోగలుగుతాడు ప్రాణాలు నిలబడతాయి ఇది చాలా అర్జెంటుగా గంటలో చేయాలి గంటలో ఈ చెస్ట్ ట్యూబ్ పెట్టడం కార్యక్రమం చేయలేకపోతే లోపల పేర్కొన్న రక్తం వల్ల ఊపిరితిత్తులు సంకోచించి గాలి తీసుకోలేదు ఆక్సిజన్ అందక పేషెంట్ చనిపోతుంది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చేయగలిగింది ఏంటంటే ఈ పేషెంట్ని జాగ్రత్తగా పడుకోబెట్టి అర్జెంటుగా పంపించి ఒక ఎక్స్రే తీసి డాక్టర్ గారు చూపించి సార్ లోపల బ్లీడింగ్ అయిండొచ్చు మీరు ఏమైనా ట్యూబ్ లాంటిది వేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు గాలి తీసుకోగలుగుతాడు లేకపోతే ప్రాణాలు పోయినట్టు ఉన్నాయి సార్ అని మీరు అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని గైడ్ చేస్తే చక్కగా ఉంటుంది డాక్టర్ అక్కడ ఉన్నాడు వెంటనే ఆ ట్యూబ్ పెట్టడం అనేది అందరు డాక్టర్కి వచ్చు ఈ హౌస్ సర్జరీలో నేర్పిస్తాం లోపల ట్యూబ్ పెట్టేస్తే బ్యాడ్ బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తే ఊపిరితిత్తులు వేకొచ్చించి గాలి తీసుకోగలుగుతారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ట్యూబ్ పెట్టకర్లా కానీ ట్యూబ్ పెట్టే డాక్టర్ దగ్గరికి పేషెంట్ తీసుకెళ్తాం మీ బాధ్యత మీరు లైట్గా తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏం పర్లేదు పైకే దెబ్బ కనబట్టలేదు అనుకున్నారు అనుకోండి పేషెంట్ కొలాబ్స్ అయిపోతారు మీ కళ్ళ ముందే కళ్ళుదిరి పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయి ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతారు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఎక్స్రే తీయాలి గంట లోపల నెక్స్ట్ ఇంకోటి ట్రామా బ్లడ్ ట్రామా అబ్డమిన్ అంటాం అబ్డమిన్ అంటే ఉదర భాగంలో ఎముకలు లేవు ప్రొటెక్షన్కి ఉదర భాగంలో ఎముకలు ప్రొటెక్షన్కి లేవు మెత్తగా ఉంటుంది ఇక్కడ కార్ డ్రైవర్స్ జరగలేదు జరుగుతుంది కార్ డ్రైవర్స్ స్టీరింగ్ కింద ఉంటుంది అది ఇక్కడ తగ్గుతుంది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ లోపల చాలా అవయవాలు ఉంటాయి దాదాపు పన్నెండు అవయవాలు ఉన్నాయి కడుపు లోపల ఇంపార్టెంట్ అవయవాలు లివరు స్ప్లీను ఇంటస్టైను కిడ్నీసు లేడీస్లు ఓవరీసు యూట్రస్సు బ్లాడరు రకరకాల అవయవాలు ఇట్లా ఏదైనా కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అది ఒకసారి పైకి గాయం కనపడకుండా డ్యామేజ్ అవుతుంది దాన్ని బ్లంట్ ఇంజరీ అంటారు బ్లంట్ ఇంజరీ ఏంటంటే ఫోర్స్ వల్ల లోపల డ్యామేజ్ అవుతుంది పైకే గాయం కనపడదు కానీ పేషెంట్ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది లోపల బ్లీడింగ్ వల్ల ఇది గమనించి అలా సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఊహించి పేషెంట్ పడుకోబెట్టి కదలనేయకుండా నడవనేయకుండా లైవ్ పొజిషన్లో హాస్పిటల్ పంపించి అల్ట్రాసౌండ్ చేయాలి ఏం చేయాలండి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ స్కాన్ అంటారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ చేయిస్తారు పిల్లల కోసం చూసి ఎలా ఉన్నాడు పొజిషన్ చోట ఆ స్కానింగ్ చేయాలి ఈ అబ్బాయికి చేస్తే ఏమవుతుందంటే కడుపు లోపల బ్లీడ
ప్రాణ మనుషులు ప్రాణాలు కోల్పోరు మీరు కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎప్పుడైనా చూస్తే ఈ బయటకు వచ్చిందని లోపల తోడడానికి ప్రయత్నిస్తారు మీరు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారండి దీన్ని లోపల పెట్టేస్తే పేషెంట్ బతుకుతాడు అనుకుంటారు కానీ అది జరగదు ఎందుకంటే ఇది బయటకు వచ్చేసిన ఇంట్రెస్టైడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉబ్బుతుంది ఉబ్బటం వల్ల ఏ దారిలోంచి బయటకు వచ్చిందో ఆ దారిలో పట్టదు సో ఆ కార్యక్రమాలు మీరేం చేయకూడదు అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టు తెల్లటి గుడ్డ ఒకటి తీసుకుని శుభ్రమైన గుడ్డ చల్లటి నీళ్ళలో ముంచి తడిపి దీని మీద కవర్ చేసేసి పేషెంట్ పొడుగోబెట్టి హాస్పిటల్కి పంపించాలి అంతకంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం అక్కర్లేదు దీనికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పేషెంట్ పరీక్ష చేసిన తర్వాత డాక్టర్లు మత్తిచ్చి ఆ ఓపెనింగ్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని పెద్ద చేసి ఇదంతా వాష్ చేసి కడిగి లోపల పెట్టేసి కుట్టేస్తారు పేషెంట్ ప్రాణాలు పోవు ఈజీగా బతుకుతారు కాబట్టి తొందరపడి తప్పు చేయకుండా ఎలా చేయాలంటే ఒక మెషిన్ పొడుకోబెట్టి క్లీన్ క్లాత్ క్లాత్ ఎందుకు కప్పాలంటే డస్ట్ పడకుండా ఈగలు వాళ్ళకుండా ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయటం కోసం అంతకంటే దీనికి మీరు చేయలేదు ఏమో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేషెంట్ ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలి మన దగ్గర ఏం లేకపోతే మరలా లిఫ్ట్ చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రెచ్చర్ ఉంటే స్ట్రెచ్చర్ మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ మా సోల్జర్స్ ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళకి స్ట్రెచ్చర్ లేదు కానీ పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేయాలి వీపీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అంతేగాని కుంటి సాగర్లు చెప్పి నాకు స్ట్రెచ్చర్ లేదండి బండి లేదండి అలా అనకూడదు ఎంత వరకు మీరు సాధ్యమో అంతవరకు మీరు పేషెంట్ లిఫ్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఇంకొకటి అంబులెన్స్లోకి ఎక్కిస్తే అంబులెన్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మీరు చేయగలుగుతారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో హెలీ అంబులెన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయింది హైదరాబాద్లో టూ ల్యాక్ రూపీస్ మీరు పేటీఎం ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే పదిహేను నిమిషాల్లో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దిగుతుంది పేషెంట్ ఎక్కించుకుని మళ్ళీ పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి పెద్ద హాస్పిటల్ రూఫ్ మీద హెచ్ఎం రాసి ఉంటుంది అక్కడ దింపుతారు దింపితే ఫైవ్ మినిట్స్లో పేషెంట్ ఆపరేషన్ థియేటర్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు అది ఇన్నాళ్ళు లేదు ఈ మధ్య వన్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు హెలీ అంబులెన్స్ అని ఇది అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ఎప్పుడు నుంచే ఉంది లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారు అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి కానీ గోల్డెన్ అవర్ అనే దానికి ఇది మీనింగ్ అనమాట అంటే గంట లోపల పేషెంట్ ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతారు పెద్ద హాస్పిటల్లో ఇది ఉంటాం అన్నది ఎఫ్ఐఆర్ ఇది రెండు లక్షల రూపాయలు కట్టాల్సి వస్తుంది అది స్ట్రెచ్చర్ మీద ఎక్కించారు చూడండి స్ట్రెచ్చర్ మీద ఎక్కించి లోపల తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టి అక్కడ హాస్పిటల్ మీద దిగ్గానే దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఆపరేషన్ థియేటర్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు చీప్ రోడ్ తయారు చేస్తాం ఇట్లా టూ వీలర్ అంబులెన్స్ అని తయారు చేస్తాం నేను కొన్నాళ్ళు రమేష్ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్గా చేసినప్పుడు మొదలుపెట్టాం మొదటి సీట్లో నెక్స్ట్ పోలీస్ వారిని కూర్చోబెడతాం కూర్చోబెట్టిన రెండో సీట్లో ఒక జూనియర్ డాక్టర్ని అంటే ఉత్సాహంగా ఉన్న డాక్టర్ని కొంచెం విషయం తెలిసిన ట్రైన్డ్ డాక్టర్ని కూర్చోబెడతాం విత్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎక్విప్మెంట్ కూర్చోబెట్టి ఇది ట్రాఫిక్లోంచి ఇట్లా 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 తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ స్పాట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్కి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే పెద్ద అంబులెన్స్ వెళ్ళడానికి దారి ఉండదు పెద్ద అంబులెన్స్ వెళ్ళడానికి సమయం పడుతుంది ఆ సమయం లోపల వాడు చచ్చిపోతారు అందుకని చెప్పి ఈయన పంపిస్తే ఈ వెనకాలకు వచ్చిన డాక్టర్ గారు ఆ పేషెంట్ పరీక్షించి అర్జెంట్గా ఏం చేయాలి ఆ పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా ఏమైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలా చేసి ఏమైనా రక్షించాలా సిపిఆర్ చేయాలా అని అక్కడ నిర్ణయించి చేస్తే ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అంబులెన్స్ వస్తే అప్పుడు షిఫ్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇది బాగా సక్సెస్ అయింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయడం వల్ల ఇది చూసి తమిళనాడు వాళ్ళు కర్ణాటక వాళ్ళు కూడా ఈ టూ వీలర్ అంబులెన్స్ అక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇది మన సమ్మరీ అండి యాక్సిడెంట్లో మీరు చేయగలిగింది నెక్స్ట్ నార్మల్గా ఏంటంటే ఇది బేసిక్ స్కిల్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలి అవగాహన ఉండి అప్పుడప్పుడు మాక్ డ్రిల్స్ లాగా చేస్తే వాటి గురించి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది నెంబర్ టూ సైట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్కి త్వరగా చేరుకోవాలండి అది టూ వీలర్ అంబులెన్స్ కానీ ఎలా చేరుకుంటారు కానీ త్వరగా చేరుకుంటే అర్జెంట్గా ఏదైనా చేయగలుగుతారు పేషెంట్ నెక్స్ట్ సీన్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే చుట్టుపక్కల జనం మోగినప్పుడు వాళ్ళు దూరంగా జరపాలి జరిపి మీకు కొంత ఏరియా కలిగించుకోవాలి పేషెంట్కి ఏమైనా సాయం చేయడానికి నెక్స్ట్ తర్వాత పేషెంట్ అన్కాన్షియస్గా ఉన్నాడు అనుకోండి పల్స్ లేదనుకోండి ఇమీడియట్గా ఛాతీ మీద ఒత్తిడి పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలని చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ పాయింట్లో అప్పుడు ఛాతీ మీద ఒత్తిడి పెట్టినప్పుడు పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ రాగలటానికి అవకాశం ఉంది బ్లీడింగ్ అవుతుంటే ఎక్కడి నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఆర్టీరియల్ బ్లీడింగ్ ఆ వీనస్ బ్లీడింగ్ ఆ గుర్తించి దానికి తగినట్టు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి మీకు చెప్పాను ఆర్టీరియల్ బ్లీడింగ్ ఎలా చేయాలి వీనస్ బ్లీడింగ్ ఎలా చేయాలి రెండు వివరంగా చెప్పాను నెక్స్ట్
పేషెంట్ ని అర్జెంట్ గా సిటీ స్కాన్ కి షిఫ్ట్ చేసి సిటీ స్కాన్ అయిన తర్వాత ఆ పేషెంట్ ని డాక్టర్ గారు చూపించి ఒకవేళ ఆపరేషన్ అవసరమా లేదా అని అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుని పేషెంట్ ఇమీడియట్ గా వైద్యం స్టార్ట్ చేస్తే ప్రాణాలు మీరు కాపాడిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ అలాగే సీరియస్ చెస్ట్ ఇంజరీ ఉంది నాకు చెప్పాను రిబ్ సిరీ పోవడం బ్లీడింగ్ అని ఇమీడియట్ గా పేషెంట్ పడుకోబెట్టి ఎక్స్రే చెస్ట్ ఎక్కడ అవకాశం ఉందో అక్కడ పంపించి ఎక్స్రే తీసి ఆ ఎక్స్రే తీసిన దాన్ని డాక్టర్ గారు చూపించి ట్యూబ్ అవసరం అయితే ట్యూబ్ వేసి ఏదో రకంగా పేషెంట్ ఉపశమనం కలిగించడానికి ప్రయత్నించాలి మూడోది సీరియస్ అబ్డమైన ఇంజరీ అంటే ఉదర భాగంలో ఇంజరీ అయినప్పుడు పేషెంట్ సీరియస్ గా తగిలేదని మీరు గమనించి మళ్ళీ పేషెంట్ పడుకోబెట్టి అంబులెన్స్ లో పంపించి అర్జెంట్ గా అల్ట్రాసౌండ్ చేయించాలి అల్ట్రాసౌండ్ అంటే స్కానింగ్ స్కానింగ్ ఇప్పుడు నూట డెబ్బై రూపాయలు నూట ఎనభై రూపాయలు ఇస్తే ఎవరైనా చేస్తారు చేస్తే లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుందా లేదా మనం తెలుసు ఎక్స్రే తీస్తే తెలియదు స్కానింగ్ చేయాలి స్కానింగ్ చేస్తే లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుందా లేదా తెలుసు అబ్డమెంట్ నెక్స్ట్ స్పైన్ ఇంజరీ అయింది అనుకోండి కనీసం నలుగురు వ్యక్తులు కలిసి పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేయాలి ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి లేకూడదు ఎక్కువ మంది జాగ్రత్తగా లాగ్ లాగా షిఫ్ట్ చేస్తే అతనికి ఇంజరీ అనేది అగ్రవేట్ అవ్వకుండా ఉండదు నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిన తర్వాత పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేయాలి హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రెండు పేషెంట్ తీసుకొస్తున్నారంటే ముందే ఫోన్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ క్యాజువాలిటీలు ఇన్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు రెడీగా పేషెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం ఉంటారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అది దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగచ్చు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నెంబర్ మా దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది సార్ ఉండదు కాకపోతే ఏం చేయాలి మీరు వన్ జీరో జీరోకి ఫోన్ చేయాలి వన్ జీరో జీరోకి ఫోన్ చేసి నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఇద్దరు సీరియస్ పేషెంట్ తీసుకెళ్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మా దగ్గర లేదు మీరు మాకు నెంబర్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు లేకపోతే మీరు ఇన్ఫామ్ చేసినా పర్వాలేదు అంటే పోలీసు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తారు పోలీసు వాళ్ళు జనరల్గా తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ అయిపోయిందండి ట్రామా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ చిన్నది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మళ్ళీ కొంచెం చిన్నది హార్ట్ అటాక్ ఆ రెండు గురించి మాట్లాడుకున్నాం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే మన మెదడ్లో రక్తం గడ్డగట్టడం ద్వారా పక్షవాత రావడాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటారు అది యూజువల్గా యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి కామన్గా చూస్తుంటాం ఎవరిలో చూస్తాం యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఎవరికైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళల్లో మీరు గమనిస్తుంటారు లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ భారతదేశంలో ఏంటంటే డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కలిసి ఉంటాయి చాలామందికి అంటే రెండు ఉంటాయి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వ్యక్తులు చాలామంది మేము చూస్తుంటాం యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇది రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఇది వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తే పేషెంట్కి లాభం అవుతుంది ఎలాగో చూద్దాం నెక్స్ట్ మీరు చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎఫ్ఏఎస్టీ అని ఎఫ్ఏఎస్టీ అనేది అంటే ఫాస్ట్ ఎఫ్ఏఎస్టీ అంటే ఫాస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫేస్ అంటే ముఖం ఓ పక్కకి లాగబడుతుంది ఇలా వంకరపోతుంది మూతి వంకరపోతాన్ని ఫేస్ అంటారు ఫేస్లో డివేషన్ ఫేస్లో డివేషన్ మూతి ఓ పక్కకి వంకర వంకరపోతుంది అది పక్షవాతం ఏడీ సింటమ్ నెంబర్ టూ ఆ పేషెంట్ చేతులు ఇలా పెట్టమని చెప్తే ఇది థర్టీ సెకండ్స్ కింద ఇలా పెట్టలేదు ఒక చెయ్యి వీక్గా ఉంది పడిపోతుంది డిస్కౌంట్ ఆమ్స్ డ్రాపింగ్ టెస్ట్ అంటారు ఆమ్స్ డ్రాపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఏ ఎఫ్ ఏ మూడోది ఏంటంటే స్పీచ్ ఆ పేషెంట్ మీ పేరేంటమ్మా లేకపోతే ఏంటండి మీ పేరెంట్ చెప్పండి సార్ అని అడిగితే అతను చెప్పిన జవాబు మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే స్పష్టంగా పలకలేడు స్పష్టంగా పలకలేకపోవడం అనేది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఒక లక్షణం సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాస్ట్ ఏంటంటే టీ అంటే టైం టైం అని ఎందుకు ఎప్పుడు పెట్టారంటే ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు మీకు కనిపిస్తే మూడున్నర గంటల లోపల సిటీ స్కాన్ జరిపి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఈ సింటమ్స్ అన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివర్స్ అయిపోతాయి నార్మల్ అయిపోతుంది పేషెంట్ బలహీనత ఉండదు కానీ ఎంత టైం ఉన్నది ఓన్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత కనుక పెద్ద డాక్టర్ చూసినా పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఇంకేం ఉపయోగం ఉండదు ఈ పక్షవాత సింటమ్స్ జీవితాంతం అతంత పాటు ఉండిపోతుంది సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిందని గమనించేది ఎవరంటే పేషెంట్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా పేషెంట్ని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయాల్సింది ఎవరంటే పేషెంట్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎంత టైం మనకు అవైలబుల్గా ఉందంటే మూడున్నర గంటలు మాత్రమే మీరు ఒకవేళ పల్లెటూరులో ఉన్నా దూరంగా ఉన్నా కానీ మీరు క్విక్గా స్పందిస్తే మూడున్నర గంటల లోపల అతని దగ్గరలో ఉన్న సిటీ స్కాన్ సెంటర్కి పంపిస్తే ఆ సిటీ స్కాన్ జరిగి న్యూరాలజిస్ట్ చూసి ఆర్టీపీ అని ఒక ఇంజక్షన్ ఉంటుంది అది మీకు అనవసరం గుర్తుంచుకోకలేదు ఊరిని చెప్తున్నాను ఆర్టీపీ అనే కొత్త ఇంజక్షన్ వచ్చింది ఈ మూడున్నర గంటల లోపల కనుక బ్రెయిన్లో రక్తం
కన్ను కూడా మూత పట్టలేదు నెక్స్ట్ చేతులు ఇలా పెట్టమని చెప్పినప్పుడు థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత ఒక చెయ్యి కిందకు పడింది అది ఎందువల్ల అంటే వీక్నెస్ వల్ల అది కనుక మీరు చూస్తే తప్పనిసరిగా పక్షవాతం సింటమ్స్ మొదలైనని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పేరే ఏంటమ్మా అని అడిగాం ఏ ఊరమ్మా అని అడిగాం అలా చెప్తుంది ఆవిడ చెప్పేది ఎవరికి అర్థం కాదు అంటే స్పష్టంగా మాట్లాడలేకపోవడం అనేది మూడో లక్షణం మూడో లక్షణం పక్షవాతానికి నెక్స్ట్ అలాంటి పేషెంట్ని అర్జెంట్గా టైం ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటారు ఎంత టైం తొందరగా తీసుకెళ్ళగలిగితే అంత మంచిది ఇప్పుడు నేను మూడున్నర గంటలు అన్నానని చెప్పి మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు తీసుకెళ్ళకూడదు ఇందాక సెవెన్ సార్ చెప్పినట్టు ఎంత త్వరగా తీసుకెళ్తే అంత మంచిది ఎందుకంటే టైం లాస్ట్ ఈజ్ బ్రెయిన్ లాస్ట్ అంటారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నవ్స్ ప్రతి నిమిషం వేల సంఖ్యలో చనిపోతుంది అందుకని తొందరగా తీసుకెళ్తే ఇంకా మంచిది నెక్స్ట్ ఇది మూడు లాస్ట్ పాయింట్కి వచ్చామండి ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్తే అయిపోయినట్టే మా క్లాసు ఈరోజున ఇదేంటంటారు అందరూ చూసి చెప్పండి ఇది హార్ట్ అటాక్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాత సినిమాల్లో మన సినిమా యాక్టర్లు అందరూ సార్ చూసుంటారు మా మా తరం ఏంటంటే చేతులు ఇక్కడ పెట్టి చిత్తూరు నాగయ్య ఎస్వి రంగారావు గుమ్మడి అలాంటి కొన్ని పాత్రలు ఉండేవి ఇక్కడ పెట్టి బాబు గుండె నొప్పి అయినవారు ఇక్కడ ఎప్పుడు గుండె నొప్పి రాదండి అందరూ నాయంగా చూడండి సరిగ్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు గుండె నొప్పి రాదు అక్కడ నొప్పి వచ్చిందంటే అది గుండె నొప్పి కాదు అది వేరే నొప్పి కండరాల నొప్పి కానీ ఊపిరితిత్తుల నొప్పి కానీ అయి ఉంటుంది గుండె నొప్పి ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఎక్కడ పెడుతున్నాడు అయినా సెంటర్లో వస్తుంది సెంటర్లో వచ్చిన నొప్పి మాత్రమే గుండె నొప్పి గుండె నొప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంటర్లో వస్తుంది ఇక్కడ పట్టుకుంటాడు పేషెంట్ పేషెంట్ ఇక్కడ పట్టుకుని గుండె నొప్పి అంటే మీరు సీరియస్గా భావించాలి దాన్ని ఇక్కడ పట్టుకుని అంటే కొంచెం లైట్ తీసుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే ఇది గుండె వల్ల కాదు ఇది వేరే కారణం వల్ల నొప్పి వస్తుంది అది ప్రాణాపాయం అంత కాపోవచ్చు ఇదైతే మాత్రం ప్రాణాపాయం మీరు ఇమీడియట్గా మీరు స్పందించిపోతే సీరియస్ హార్ట్ అటాక్ అయితే నిమిషాల్లో పేషెంట్ చనిపోతారు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి చెప్పొచ్చు లేండి సమరం గారు పెద్ద అని చెప్పి వెళ్ళకూడదు సాంసులో వారిని ఇక్కడ కళ్ళ డాక్టర్ ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదండి మార్నింగ్ నాలుగున్నరకి బాత్రూమ్కి వెళ్ళారు బాత్రూమ్కి వెళ్ళారు గొళ్ళు పెట్టుకున్నారు గంట వరకు గొళ్ళు తీయలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఏంటి పిలిస్తే పలకలేదు తలుపు పగల కొట్టి చూస్తే కింద పడిపోయారు ప్రాణం ఎప్పుడో పోయింది మంచి సక్సెస్ఫుల్ కళ్ళ డాక్టర్ గారు ఏం లాభం అంతా అయిపోయింది నేను చెప్పేది ఏంటంటే సెంటర్ పాట చెస్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు గుండె నొప్పి అని చెప్పినాడు పక్కన ఉన్నాడు వెంటనే స్పందించాలి దెర్ ఇస్ సమ్థింగ్ సీరియస్ విత్ హిప్ అతన్ని పడుకోబెట్టి హాస్పిటల్ పంపించి ఈసీజీ తీయాలి ఈసీజీ అంటే ఎలక్ట్రో కార్డియో గ్రామ్ అంటారు ఒక గ్రాఫ్ గుండెకి సంబంధించి అది తీసేసి దానిలో ఒకవేళ నార్మల్ కనిపించిన పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాలి రెండు గంటల తర్వాత మళ్ళీ ఈసీజీ తీయాలి మళ్ళీ ఈసీజీ రెండు గంటల తర్వాత తీయాలి సిక్స్ అవర్స్ పేషెంట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఈసీజీలో మార్పు లేకపోతే అప్పుడు ఆలోచించాలి ఇంటికి పంపించొచ్చా పంపించకూడదా నొప్పి సెంటర్లో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పాయింట్ కోసం మొమ్ పెట్టాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రకరకాల కారణాల వల్ల ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది గుండె వల్ల వచ్చే లక్షణాలు ఛాతీ నొప్పికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అది గమనిస్తే మీరు వెంటనే అలర్ట్ అవుతారు ఏంటవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుండె నొప్పి మొదలైనాక వామిటింగ్ అవుతుంది గుండె నొప్పి మొదలైనాక వామిటింగ్ అయితే సంథింగ్ సీరియస్ వామిటింగ్ అయినాక గుండె నొప్పి వస్తే సంథింగ్ లైట్ అది గ్యాస్ట్రిక్ కారణం జాగ్రత్త వినండి ముందు వామిటింగ్ అయ్యి తర్వాత గుండె నొప్పి వస్తే లైట్ అది కంగారు పడ కల్లా కానీ గుండె నొప్పితో మొదలయ్యి తర్వాత వామిటింగ్ అయింది అనుకోండి దర్ ఇస్ సంథింగ్ సీరియస్ అది గుండెకి సంబంధించింది ఆ నొప్పి మీరు వెంటనే స్పందించాలి అలాగే విపరీతంగా సెట్టింగ్ వస్తుంది ఒళ్ళంతా ముద్దగా తడిసిపోతాడు మిగతా వరకు అంత సెట్టింగ్ ఉండదు ఇతరు మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటంటే హార్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ హార్ట్ వల్ల వచ్చే పెయిన్లోనే అంత సెట్టింగ్ వస్తుంది బట్టలు తడిసిపోతాయి మూడోది పేలర్ అంటారు మొహంలో రక్తం చొక్కు ఉండదు అంటే పాలిపోతాడు పేషెంట్ ఆ పాలిపోయిన కండిషన్ ఒక గుండె నొప్పిలోనే వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్లో రాదు కాబట్టి ఏమైనా మొహం పాలిపోయినటువంటి రక్తం లేకుండా కనిపిస్తే మీరు వెంటనే గుండె నొప్పి అయిండొచ్చు అని ఊహించాలి అలాగే యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మృత్యు భయం ఉంటుంది అంత ఫేస్లో చచ్చిపోతున్నాను అనే రకమైన భయం ఉంటుంది తీవ్రమైన ఆందోళన అది ఉంటే కనుక గుండె నొప్పి కారణం గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అంత తీవ్రమైన ఆందోళన కనపడదు నొప్పి ఎలా ఉంది బాబు అని అడిగితే ఏం చెప్తాడంటే ఏనుగు తన పాదంతో నా గుండె మీద నొక్కినట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్తాడు అంటే ఒక బరువైన వస్తువు నా ఛాతీ మీద పెట్టినట్టు నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అని కనుక పేషెంట్ చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది గుండె నొప్పి మిగతా నొప్పులకి అలా చెప్పడం గుండె నొప్పికి మాత్రమే అలా చెప్తాడు వర్ణిస్తాడు ఎలా వర్ణిస్తాడంటే చాలా బరువైన వస్తువుని
తీవ్రత నలభై సార్లు వెళ్ళిపోతుంది నిమిషం ఎలాగ చూస్తాను చూడండి నేను చూపిస్తాను అలా అయిపోతుంది అంటే అతని ఆక్సిజన్ చాలక ఎక్కువ సార్లు గాలి తీసుకుంటారు కష్టపడి గుండె నొప్పితో పాటు ఆయాసాలు రెండు కలిసి వస్తే తప్పనిసరిగా మీరు అది హృదయానికి సంబంధించిందని అర్థం చేసుకుని పొడుగోబెట్టి నడిపించకుండా మెట్లు ఎక్కించకుండా ఎటువంటి శారీరక శ్రమ చేయించకుండా రెస్ట్ కండిషన్లో హాస్పిటల్ పంపించి ఈసీజీ తీయాలి ఈసీజీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైమ్స్లో మనకి తేడా కనిపిస్తుంది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైంలో నార్మల్గా కనిపిస్తుంది అందుకని పేషెంట్ అక్కడే ఉంచాలి రెండు గంటల తర్వాత మళ్ళీ తీయాలి మళ్ళీ ఇంకో రెండు గంటల తర్వాత మళ్ళీ తీయాలి అట్లా మూడు నాలుగు ఈసీజీలు నార్మల్ అయితే అప్పుడు ఇంటికి పంపించడానికి నిర్ణయం తీసుకుని పంపించవచ్చు వీటిలో ఎక్కడైనా మార్పు కనిపిస్తే గుండె సంబంధించిన వైద్యం చేయించాలి లేకపోతే పేషెంట్కి ప్రాణానికి అపాయము నెక్స్ట్ ఈ రకరకాల ఏరియాలోకి నొప్పి పాకుతుందండి మోస్ట్ కామన్ పాకేది ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడోది ఛాతీలో నొప్పి వచ్చి ఎడమ భుజంకి వచ్చి ఎడమ భుజం నుంచి ఎడమ చేతి ఇన్నర్ సైడ్ వచ్చి ఎడమ చిటికిన వేల వరకు వస్తుంది ఇది కాంబినేషన్ అండి మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను నా సరే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది ఎడమ భుజానికి వస్తుంది ఎడమ భుజం నుంచి ఎడమ చేయి ఇన్నర్ సైడ్ అంటే లోపల భాగం నుంచి వచ్చి ఎడమ చిటికిన వేల వరకు లాగినట్టు పెయిన్గా అనిపిస్తుంది అలా ఎవరైనా పేషెంట్ చూపిస్తే పెయిన్ ఇలా బాగుతుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఒక్కసారి ఎడమ దవడకి ఇక్కడ ఉండదు అది కూడా సీరియస్ కండిషన్ ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు చెప్పాలండి లాస్ట్ బొమ్మ చూడండి అది ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటి లేడీస్లో అంటే మెన్స్ సాగిపోయిన లేడీస్లో ఛాతీ పెయిన్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది మీరు ఒకసారి విన్నాను బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ రావడం ఏంటంటే ఇప్పుడు అడిగినట్టు ఇక్కడ వస్తుంది కానీ మనం ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ నొప్పి వస్తే వెలు నొప్పి అనుకు వెలు నొప్పి బ్యాకే కదా అమృతాన్ని నైటం లేకపోతే ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ పారాసిటమాల్ వేసుకోవడం ఎదురు చేస్తాం కానీ గుర్తుపెట్టి పడి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా మెన్స్ సాయిపోయిన లేడీస్లో చెస్ట్ పెయిన్ ఇక్కడ పెట్టడం అవుతుంది ఆ విషయం తెలిసిన వాడు ఏం చేస్తారు వెంటనే ఏ ఏ అమృతాన్యాలు నిమిత్తం గాయం ఉన్నా కొడుకోబెట్టి అర్జెంట్గా ఈ సీజీ తినిపిస్తాం ఆ చిన్న విషయం తెలియక చాలామంది ఇళ్ళలో పెద్ద పెద్ద స్త్రీలని ప్రాణాలు కొనుక్కోబెట్టి అలా జరగకుండా ఉంటారు కోసం చెప్తున్నాను కూర్చో నెక్స్ట్ 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 ఒకవేళ గుండె స్తంభించింది గుండె స్తంభించిపోయింది అంటే హార్ట్ అటాక్ వల్ల కాటిక రెస్ట్ వచ్చి కాటిక రెస్ట్ అంటే గుండె పోతు కూడా ఆగిపోయింది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేయాలని మీరు గుడ్డి మీద ఒత్తి పెట్టారు ఒత్తి పెట్టడం ఒక కరం ఒక క్రమం ఉంది క్రమం ఆ క్రమం గుర్తు పెట్టుకుంటేనే మీరు కరెక్ట్గా పెట్టగలుగుతారు ఒకటి సి అని ఏంటంటే చెస్ట్ మీద కంప్రెషన్ చెస్ట్ కంప్రెషన్ ఏ అంటే ఏదైతే ఓపెన్ చేయడం ఏదో అంటే శ్వాస మార్గాన్ని ఓపెన్ చేయడం బి అంటే కృత్రిమ శ్వాస అందించి ఈ మూడు కనుక మీరు చేయగలిగితే మొదటి ఎనిమిది నిమిషాల్లో ఎప్పటి నుంచి మొదటి ఎనిమిది నిమిషాలు హృదయ గతి స్తంభించిన తర్వాత మొదటి ఎనిమిది నిమిషాల్లో ఈ క్రియ మీరు స్టార్ట్ చేయగలిగితే పేషెంట్ ప్రభావం మీరు జరగట్టాడు ఇది ఒక క్రమం ఏంటంటే చెస్ట్ కంప్రెషన్ ఎయిర్వే ఓపెనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీదింగ్ చాలా సింపుల్ ఇది ఈ డాక్టర్ ఒకలా నీకు మందు లేదు ఎక్విప్మెంట్ లేదు రెండు చేతులు ఛాతీ సెంటర్లో పెట్టి బలంగా నొక్కి నిమిషానికి కనీసం వంద సార్లు ఒక స్పీడ్గా ఒక లోతుగా ఒక స్పీడ్గా లోతుగా నొక్కితే అట్లా థర్టీ టైమ్స్ నొక్కినాక ఆగి పేషెంట్ తల వెనక్కి వచ్చి గాలి ఊది ఛాతీని ఉబ్బేరని చూసుకోవాలి అట్లా రెండు సార్లు గాలి థర్టీ టైమ్స్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ రెండు సార్లు గాలి ఊది మళ్ళీ థర్టీ టైమ్స్ కంప్రెషన్స్ రెండు సార్లు కలిగితే ఏమంటారు రాదు ఈ మనం కానీ ఆ మృత్యుని మీరు జయించిన కదా నాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు తప్పకుండా ఎందుకు మీరు ఎక్కడ చెప్తారంటే నా చెంతలో రెండు వేల యాభై ఐదు సోదర్స్ ఇక్కడ పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో చైనా బోర్డర్లో బతికారు ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ బాగు వాళ్ళు ఇప్పుడే నాకు ఫోన్ చేస్తారు థర్టీ ఫస్ట్ ఇచ్చే ఉన్నారు డాక్టర్ సార్ ఆర్బీఎం జిల్లా హై ఆర్బీఎం చేసే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్తారు దేశం మొత్తం నుంచి వస్తాయి నా బాబు అంటే అది చాలా సంతోషకరంగా సాటిస్ఫైయింగ్ ఫిలం చాలా సింపుల్ ఇంకా మందుల కలదు ఎక్విప్మెంట్ లేదు ఈ రెండు చేతులు మీకు చాలా సెంటర్లో పెట్టి నిమిషానికి మొదటి సార్లు కనీసం మరణం ఒక్కాలి లోతుగా నొక్కాలి అట్లా ముప్పై సార్లు మీకు నేను కౌంట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ కౌంట్ చేస్తుంది ఆగాలి ఆగి తల్ల వెనక్కి ఉంచాలి గడ్డని పై తర్వాత ముక్కు మూసేసి గాలి పోదాలి పేషెంట్ నొప్పిలో ఎటు చూసుకోవాలి పేషెంట్ చాతీ వైపు చూడాలి చాతీ పైకి రీజ్ అవ్వాలి అలా చేస్తే కనుక థర్టీ టైమ్స్ కంప్రెషన్స్ రెండు సార్లు గాలి పోతుంది ఎంతసేపు మీరు చేయగలరు అంతసేపు పేషెంట్ ప్రాణాపాయం ఉంటాడు పేషెంట్ మరణించాడు ఈ లోపల బ్రెయిన్ ఏం
CPR by effort to successful life. That's right. This is very important. 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 Apabila pelanggan orang kalau kena ni, kena ni pelanggan orang ni, dimensi tu orang sahaja speed tu nak kari, deep tu nak kari, deep entah ini sendiri pun dengan logiknya. Apabila orang ni ni guna logik orang kata ni, ni tu nak kari orang break dah bisa, break dah bisa orang break jump, break jump pun orang nak tu, after two three minutes tu break niak tu ni, hati simple bisa, start, start ada hati pun start orang ni, hati start ni orang tu, fish tu orang ni, jiwis tu, mana ni jiwis tu, jiwis tu. Ini apa cerita ni kerja ni macam mana? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa cerita ni? Ini urusan apa? Mula mula. Adik, ini CPR. Next, next, next. Ini apa Alam cewa tu, rendah cewa tu, cahaya tu berbeza. Di dalam umur tu, cahaya tu berkarat tu berbeza. Di dalam fasa, di dalam fasa, pressure tu berbeza. Apa yang berbeza tu, 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 Tak ada pasien tu awam ini aja, tapi betul betul tu orang lain juga. Betul betul tu lain juga, tanah tu orang nak pasien. Anda kena lihat sendu, tipi, cedera kalau relax ke peti, next. Cenderung kalau orang tu cedera ke peti, orang rendu fingers sama orang, rendu fingers sama orang cakap orang. Mata cedera ke peti orang, lips tu beri pot, next. Ok saya ni betul betul orang orang tu, apa orang orang tu, dan cedera orang orang tu, ikat orang orang tu macam ni macam ni macam ni, ada yang macam 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 macam. Usually picking slow, pendek slow. Jamin selalu dalam tu, lebar doktor untuk biru untuk apa? Ini ahar kalau tu, sahaja orang itu pada dalam joki nama. Alami nak buat, biru biru kita sepanjang sepanjang ini biru biru sahaja mesti cek apa? Biru merah itu jadi apa? Atau sahaja sahaja dari kita buat cek apa? Okay. Alam pertama adalah patient tu. Patient tu biru biru bodoh atau mana ada di sini? Atau mata kita bodoh atau mana? Anda pasti tahu apa itu. Next. Benda ni ada apa macam ni? Biru, rendu cek itu patient perlu perlu beri. Nobel ki, pay ki laga ni. Cuma ni direction itu, direction cuma ni. Yang yang ada apa cuma lawan kita lagi, payah lagi. Balang, maximum force tu. Lain dia macam ni, pressure lawan kita lagi. Ayer tu punya apa nak lawan tu? Bondur itu baik, buruk buruk, buruk buruk tu nama dalih sih kita. Ini thanda ke cair ni? Ini direction tu, cair tu deh. Beri kasih nama kita kolaps. Next. Cina mana lawan sah tu? Cari mana lawan? Beri kucing lawan kucing ni. Beri apa? Beri ni bawa 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 ni. Ache itu ini dia dekat dekat ni, forward body baik tu jas. Kunci yang lain kan, pasti kita dah jelas kan. Jelas kan kalau kita tahu tu, oh, betul tu betul tu. Next, next. Ini, ini perbincangan sama ni. Pas tu, unconscious tu mana, conscious tu mana kalau ni jadi pasien. Tapi dah pal, dia tu, kalau tu mana boleh kalau tu jodoh. Kalau kalau tu, strong ni, immediate care je ni. Next, immediate ambulance keluar. Ambulance keluar mana orang pelajar ni cie. Phone je si ambulance pun cie, orang orang pelajar ni kaya. Ini nak keluar orang macam ni, mana keluar ni? Jadi tu kita touch test dia, bagus tak tu nama dia. Apa patient kalau kita medan meda, ni fingers beti mungkin coba ni. Ikan kalau bagus sarang tu ada ni guna ni. Ikan bagus ni kalau tu tu nama dia, guna kalau tu nama dia, guna kalau tu nama dia beri check. Apa dia guna kalau tu coba. Ikan ni kaya tak ada medan lor, nadi. Tak ada pada zaman ni ada, guna kalau kalau ahi boi, apa dia beti dia, tak ada tu start check. Next, plus ni palm tu beri check sama, sama mana dia center part atau chest tu, sama mana dia ni pun. Di mana ni bawa kita, bawa ni kita arce, arce itu kita kini bawa kita. Next, kita almost lock, ada pun watch itu begini pun kita buat. Ini kalau kita buat, jadi apa? Ini ganti kalau ni, ini buzzer kalau, kalau jadi kita kacau sih kalau ni. Next, kita shortest 90 days about the patient jadi patient cari ni, ni buzzer kalau 90 days tu kita first start kita bunuh ni cik ni kalau ni, ni orang kita buat ni kalau ni, first waste. Start just operations minimum 100 per minute. अंडे आगे सेकंड लो कहीं से वन साल नंबर में स्पीड आ रहा है दूसरे पेशेंट की लाभ है नेक्स्ट हम पर स्मार्ट दो तरह का है इन लोगों ने बताओ रहे हो कहीं से वन सेंटीमीटर लो की चलने पे लो नाउ सेंटीमीटर लो मोर सेंटीमीटर लो करें डिपेंडिंग ऑन साइज़ अलग ही बताओ रहे हो आपका आई सेंटीमीटर कहीं से 
సూపర్ సార్ అనిపెట్టారు సూపర్ సార్ అని సూపర్ సార్ అని వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని వ్యక్తీకరించారు సార్ అది అయితే ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు మాత్రం అడగలేదు సూపర్ సూపర్ అని పెట్టారు అందరూ చాలా చక్కడే చెప్పారు నిజంగాను ప్రతి ఒక్కరికి తిరిగాది మాకు తెలియకపోతే ప్రణవతి మా ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ విషయంలో ఒక మా చాలా క్లోజ్ రిలేటివ్ ఒక ఆయన చాలా మంచివాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంటే ఆయన మారుతి వ్యాన్ వేసుకెళ్తున్నాడు ఆ రూ మనిషి సడన్గా అడ్డు వచ్చాడు ఆ మనిషి అడ్డు వస్తే సడన్ బ్రేక్ వేసాడు సడన్ బ్రేక్ వేస్తే ఆ మారుతి వ్యాన్కి సెల్ఫ్కి లెవెల్లో ఉంటుంది స్టీరింగ్ ఇక్కడ గుర్తుకుంది గుర్తుంటే ఎముకు తిరిగిపోయాయి ఎముకు తిరిగిపోయి ముందేమో మాట్లాడాడు తర్వాత ఆయాసం వచ్చేసి చివరికి ఫిట్స్ వచ్చేసి ఎందుకని గాలి ఊపిరితులకి గా రక్తం వెళ్ళిపోయింది చివరికి బ్రేక్ చాలాసేపు మనిషి చాలా ఎక్కడో రోడ్ ఊరు బయట ఎక్కడో హైట్ వెళ్తున్నాయి జరిగిందన్నమాట మన సమాజం ఎలా ఉందంటే అక్కడ ఎవరు కారు ఆపినా ఒకడు కూడా కారు వీరు కారులో ఉన్నాడు ఎవడు కారు ఆపిన కనీసం గంట సేపు వాళ్ళకి వెయిట్ చేశారు ఒక ఆయన ఎవడో ఏ అశోక్ గారు అంటేనే కారు ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళి ఆమె పుష్పాన్ని అసలు వీళ్ళు అడిగేలా లాస్ట్ అది కేవలం రక్తం వెళ్ళిపోయి ముందేమో ఒక స్ప్రోగ ఉన్నాడు నిప్పన్నాడు వీడికి వచ్చింది ఆయాసం వచ్చింది కాన్షియస్ పోయింది తర స్పీడ్స్ వచ్చాయి చివరికి అయిపోయింది ఇది ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెలిసి ఉంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెలిసి లేకపోతే పక్కనే ఎక్కడ వెళ్ళిన డాక్టర్కి వెళ్ళి చాలా సింపుల్ ఇంకా ఎంత నేను ఎంత సింపుల్ అంటే డాక్టర్ మరి ఏం చెప్తారు కానీ మరి సలైన్ సెట్ ఉంటుంది ఆ సూది లాట్ దూరిపేసే సరే సూది దూరిపే సలైన్ సెట్ మనం సలైన్ నరా పెడతాం కదా సలైన్ ఆ సెట్ తీసుకుని ఇది దూరిపేసినా ఉన్న రక్తం కాడుతుంది కడుపులో నీరు తీసినప్పుడు కూడా పెడితే ఆ నీరు బయటకు వచ్చేస్తుంది సింపుల్ ఒక ఎప్పటికైనా ఏమో ఇంకా ఆ టైంలో ఆలోచన పెళ్ళలేదు పెట్టాడు ఏం కదే ఇంకా ఆలోచన సూది అది దూరిపోయే ఆ రక్తం పెట్టి అంటే విషయం తెలియకపోవడాలని చేత వేరే చిట్కాలు అంటారు ఈ చిట్కాలు తీసే ఫస్ట్ ఎయిడ్ వరకు చిట్కా చిట్కా వేయదు కానీ ఆ చిట్కా ప్రాణం నిలుపుతుంది చాలా గొప్ప స్పీచ్ సార్ ఇది వెరీ నైస్ చాలా యూస్ఫుల్ అండర్స్టాండ్ చేసిన చాలా బాగుంటుంది అది ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు కోరుతున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి డౌట్స్ లేకుండా చెప్పి సార్ డాక్టర్ గారు రండి ప్లీజ్ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ రండి కొంచెం అడిగితే అందరికీ మైక్ ఇప్పుడు నా పేరు శ్రీనివాసరావు అండి ఈ నేను హైవే మీద తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బైక్ కానీ కారు కానీ ఎట్లా నడిచింది యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు సార్ చెప్పినట్టే మంచినీళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు నేను ఇద్దరు ముగ్గురు చూశానండి మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నా కూడా కొంతమంది పక్క అంటోళ్ళు మంచినీళ్ళు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మంచినీళ్ళు ఇవ్వనివ్వకుండా చేస్తున్నారు అది మంచినీళ్ళు ఆ టైంలో ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదు అనేది నాకు ఒక డౌట్ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది కామన్ అందరికి డౌట్ వస్తుంటుంది మంచినీళ్ళు ఇవ్వకూడదు అంటానికి కారణం ఏంటంటే ఆ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ అవసరమైతే మత్తు ఇవ్వటానికి కడుపు ఖాళీగా ఉండాలి అని ఉద్దేశంతో మంచినీళ్ళు తాగించద్దు అంటాం అదే ఉద్దేశం కాకపోతే పేషెంట్కి గొంతు ఎండిపోయి డిహైడ్రేషన్ వచ్చి హిమరేజిక్ షాక్ అంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువైన పరిస్థితుల్లో 
మానవతావాదంగా మనం మనిషిగా ఆలోచించినప్పుడు తప్పనిసరిగా గొంతు తడపాలి గొంతు తడపడానికి ఎక్కువ నీళ్లు వాడక్కర్లేదు జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ ఇస్తే గొంతు తడుస్తుంది పేషెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది కానీ కడుపు నిండా నీళ్లు తాగించకూడదు కడుపు నిండా నీళ్లు తాగిస్తే తర్వాత ఆ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ అవసరం అయితే కనుక మత్తు ఇవ్వడానికి మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది మత్తు ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వామిటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ నీళ్లు తాగించద్దు అంటాం కాకపోతే మానవతా దక్కుపోతంతో బాగా గొంతు ఎండిపోయినప్పుడు మంచి నీళ్లు బతిమాలుతున్నప్పుడు గొంతు తడపడం వరకు మనం ధైర్యంగా చేయొచ్చు అది ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి డాక్టర్ గారు ఒకవేళ గ్లాస్ నీళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి ఇచ్చిన ఏమిటి మీరు బత్తి వాళ్ళే లైట్ షూ వేసి ఆస్పెక్ట్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు కదా ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరైనా నీళ్ళు తాగించేసినా హాస్పిటల్కి వచ్చినాక మేము చూ వేసి దాన్ని బయటకు తీసేస్తాం అదైనా చదువుతుంది కాకపోతే అది జరగకుండా ఉంటే మంచిది మనం ఆ పరిస్థితి బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ పరిస్థితి చాలా దైనీయంగా ఉంటే మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినా తప్పలేదు తర్వాత మేము దానికి మా మా జాగ్రత్తలు మేము తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ ఎవరికైనా దోర్సాయిగా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చాలా మంది ఉంది డాక్టర్ మార్ గారు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు డాక్టర్ అశోక్ గారు నిజంగా చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఆయన ముందు స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పారు డాక్టర్స్ డాక్టర్స్కే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి అది చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు ఉంటే పక్కన వాళ్ళని వెంటనే రక్షించగలుగుతారు తెలియదు అనుకోండి చూస్తూ ఊరుకుంటారు చూస్తూ ఊరుకుంటే ప్రాణం పోతుంది ఈ విషయాలు తెలిస్తే మనం ఇతరుల ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతాము అని చేత డాక్టర్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి డాక్టర్ మీరు ఎంతో శ్రమబడి వచ్చి ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు గోల్డెన్ అవర్ అంది ఎంత ముఖ్యమో చూడండి గోల్డ్ కంటే ముఖ్యమైంది గోల్డ్ పోతే బాధపడతారు గోల్డ్ పోయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఆ గోల్డెన్ అవర్ కనుక మనం వదిలిపెడితే మళ్ళీ తిరిగి రాదు ప్రాణం రాదు అందుకని గోల్డ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కాదు గోల్డెన్ అవర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అది మనం చూసినట్లయితే మనము ప్రాణాలు రక్షించగలుగుతాం ఇది డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు అని చేత మనందరి తరఫున డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాం డాక్టర్ గారి సిపిఆర్ గురించి అంటే కార్డియో పలమర్ రీసెక్ష గుండె ఆగిపోతే ఏం చేయాలనే విషయంలో ఒక గంట సేపు స్పీచ్ ఇచ్చారు గంట ఒక గంట ఇక్కడ మన దగ్గరే అది మీరు అందరూ చూడదు మన ఇక్కడ వాసవ హెల్త్ కేర్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాస హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం యూట్యూబ్ ఛానల్ దాంట్లో హెల్త్ ఛానల్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ అని దాంట్లో మీకు ఎంత మొత్తం డీటెయిల్గా ఉంది మీరు ఎప్పుడు జస్ట్ గో త్రూ ఏంటి అంచేత వన్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ వరకు మూడు నెలల క్రితే మాట్లాడారు సిపిఆర్ గురించి అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు లేదా సడన్గా గుడ్డె అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటేది చెప్పారు వాళ్ళ వీళ్ళు చాలా సింపుల్గా చెప్పారు విషయాన్ని దాంట్లో గంట గంట సేపు చాలా డీటెయిల్గా డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి చాలా గొప్పగా చెప్పారు అంచేత మీరు అది కూడా చూడండి వాసవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ అన్నాడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది అది చెప్పండి వచ్చే శనివారం అంటే ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు అవుతుంది దానిలో పుష్పావతి గారు డాక్టర్ పుష్పావతి గారు ఆవిడ బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇన్ఛార్జి ఆవిడ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషను అంటే మనం బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో చాలా రకరకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి మనకి బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఉన్న బ్లడ్ మనం ఎక్కించుకోవచ్చా ఎక్కించుకోకూడదా దానిలో ఎవరెవరు ఇస్తారు బ్లడ్ ఏమిటి ఇవన్నీను ఆవిడ బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ మన దగ్గర వాళ్ళది తీసుకోవాలా లేకపోతే దూర బంధువులు ఎందుకు తీసుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళ వలన మనకు జబ్బులు వస్తాయి ఇతరులు ఇస్తే ఇవన్నీ మనకి అనుమానాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఆవిడ చెప్తారు అని చేత వచ్చే శనివారం ప్రతి ఒక్కళ్ళు రావాల్సిందిగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీంతో ఈ సమావేశం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి